고승님 고승열전 고맙습니다 라는 전자책에 수록된 경어대선사님 이야기를 시작하겠습니다. 경어스님께서 태어나신 1849년 조선 후기 시대적 상황은 조선 왕조 500년 동안 불교를 탄압하는 정책으로 인하여 스님들은 천민화되었고 학승과 선승은 급격히 줄어들어서 불교의 법맥은 점점 사라지고 있었습니다. 고려시대에 혼탁한 불교 종파를 고려말 태고보호조사께서 임재종으로 통합하셨지만 부처님의 마음인 선사상을 전개할 시간적 여유도 없이 조선왕조가 들어서서 숙류억불정책을 펼침으로써 불교는 존립 자체의 위기를 겪고 있었습니다. 이런 시기에 나타나신 경어스님은 선종을 중흥시키고 선사상을 생활화 할수 있도록 전파하신 근대 불교의 대선사이십니다. 경어스님은 아버지를 일찍 여의고 어머니 손에 이끌려 아홉 살에 경기도 의왕시 청계산에 있는 청계사에 개허스님 밑으로 출가하셨습니다. 이때 속가의 형님은 마곡사에 출가한 상태였습니다. 개어스님 혼자 계신 절이라서 일거리가 많았지만 절에 머문 박처사로부터 한문학을 배워서 문맹에서 벗어나고 동학사에서 불교 경론 등 많은 지식을 쌓아서 23살에 동학사 강백이 되셨습니다. 1871년에 동학사 강사로 많은 학인들을 가르치시다가 1879년에 옛 스승인 개어스님의 병문안을 위해서 서울에 가던 길에 잠자리 마련을 위해서 어느 마을에 들어섰지만 전염병이 돌고 있어서 비바람이 몰아쳐도 문전박대를 당할 수밖에 없었습니다. 할수 없이 마을 밖큰 나무 밑에서 잠을 청하다가 스님께서 평소 강조하시던 생사불이 라는 도가 문자 속에 갇혀 있었다는 것을 깨우치시고 동학사로 돌아오셔서 학인들을 내보내고 철저하게 하도 정진을 하셨습니다. 소가 되더라도 콧구멍 없는 소가 되어야지 라는 말씀에 크게 깨닫고 우도성을 읊으셨습니다. 1880년 속가 형님과 어머니가 계신 중남 서산시 연암산 천장암으로 옮기셔서 보임을 하셨습니다. 천장암은 앞은 바다가 보이고 뒤는 산으로 둘러싸여 보임하기에 아주 적당한 장소라고 합니다. 스님의 오도와 선사상이 널리 알려지면서 1886년부터 범어사, 해인사, 전은사, 하엄사 등의 조실로 계시면서 선원을 만들었고 오대산, 금강산 등을 유람하시며 선풍을 일으키셨습니다. 스님께서는 한때 어떤 여인과 동침을 하셨는데 수근거리는 제자들에게 개의치 말라고 하셨지만 계속되는 불신에 결국 그 여인이 사람이라고 할수 없을 정도의 추한 모습에 나한 자인 것이 밝혀졌습니다. 스님의 진심을 알게 된 사람들이 후회를 했지만 1904년 망공스님에게 전법계를 주고 천장암을 떠나셨습니다. 속계로 가셔서 서민처럼 홀로 사시다가 돌아가신 지 1년이 지나서야 사방으로 수소문하고 있던 제자들에게 발견되셨습니다. 함경도 갑산에서 스님의 성품을 알아본 유학자들과 교류하며 박난주라는 이름의 훈장으로 사셨습니다. 돌아가실 때 개송을 남기셨고 무덤에는 망공스님이 선물한 담뱃대와 쌈지가 들어있었습니다. 스님께서 자취를 감추신 시기가 한일 합방 시기와 비슷하여 정황상 나라 잃은 충격이 스님을 무너지게 한 것은 아닐까 하는 생각이 들기도 했지만 인연이 거기까지이고 
인형 가보를 받으시려고 중생 속에서 부처로 사셨던 것 같습니다. 참으로 도인이시고 기계하시고 세 속의 잣대로는 이해하기 어려운 스님이셨습니다. 스님께서 나눈 선문답이나 오도성을 보면 깨달은 자만이 이해할 수 있는 것이었습니다. 한편으로는 이런 것이 선문답인가 보다 라고 상상해 볼 정도로 언어의 세계를 벗어나서 언어의 타임머신을 타고 몇 단계를 뛰어넘어 생각해야 알수 있는 것이 참 신기하게 느껴졌습니다. 경어스님의 외모는 긴 수염의 대장부다오시며 한국의 달마대사로 불리십니다. 부처님의 법이 사라져가면서 법을 찾기도 힘든 시대에 부처님의 마음이라는 선종과 참선을 일으키셨습니다. 경어스님은 선의 개척자이며 능동적으로 깨달은 분으로서 두려움이 없으셨고 자유롭게 나아가셨습니다. 수동적인 나와 비교되면서 스님의 거침없는 기계를 본받고 싶었습니다. 그 옛날 호랑이가 나오던 시절 깊은 산속이라도 인연 따라 팔도 강산을 누비셨고 우리나라 불교를 재창조하시고는 호련히 모든 것을 버리고 왔던 곳으로 떠나셨습니다. 자신의 전생 인연 갚아야 할 업보 중생을 깨치기 위해서 모든 것을 내려놓고 다시 중생이 되셨던 것입니다. 수행을 배우기 전과 후를 생각하며 경험에 따라서 사람을 분류해 보았습니다. 자신의 몸과 마음에서 일어나는 이치를 이해하고 상대방도 이해하는 사람, 자신을 이해하지 못한 채 괴로움 속에 사는 사람, 세간의 기준과 고정관념에 맞추어 일이 일비하는 사람 등이 있습니다. 과거의 자신을 참여하고 앞으로 어떤 방향으로 삶을 살아가야 할지 고승님의 생애를 보면서 생각해 보게 되었습니다. 고승열전에서 알게 된 고승님들은 중생을 구제하기 위해서 사람의 몸으로 나타나신 분으로 여겨졌습니다. 어쩌면 늦었다고 할수 있지만 빠르다라고도 할수 있는 인생의 현 시점에서 고승님들의 마음을 접하면서 어떻게 살아야 할지 되돌아보게 된 것은 행운이었습니다. 경어스님께서는 나무판자에 못질을 하고 못을 뽑아도 못 박은 자국이 남는 것으로 지은 죄에 대한 가보는 피할 수 없음을 가르쳐 주셨습니다. 내가 잘못한 일에 대해서 모면하려 하지 말고 대가를 치르는 것이 더큰 가보를 예방할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 경어스님께서는 현재를 사셨습니다. 넘치는 개울물 때문에 도움을 요청한 젊은 여자를 업어서 건너편에 내려주고 나서 엉덩이를 찰싹 때린 것에 대하여 제자는 밤늦도록 고민했지만 스님께서는 그런 마음을 그 당시 그 개울에 두고 오셨던 것입니다. 나 같은 경우 후회와 참회를 왔다 갔다 하며 과거의 괴로움으로 어쩔 줄 몰라 할 때가 많았습니다. 개울가에 과거의 마음을 두고 오셨던 스님처럼 과거의 마음은 과거 그때 그곳에서 일어나고 사라졌을 뿐 지금은 없는 것입니다. 존재하지 않는 과거의 내용에 휘둘리게 되면 괴로움이 뒤따르게 됩니다. 현재에는 생각의 내용이 아니라 생각한다는 실제가 존재하므로 생각하는 마음을 대상으로 알아차림하면서 지금 이 순간 여기에 머물면서 사는 것이 고통에서 벗어난 길이 됩니다. 큰 스님의 일화를 통하여 수행하는 방법을 유추할 수 있는 것을 보면 마음과 마음은 언제 어디서나 통하는 것임에 틀림이 없습니다. 고승열전은 참 재미있고 실감납니다. 1990년 전후 성우님들의 실감나는 목소리 연기는 
마치 보고 있는 듯이 생동감이 있습니다. 속가의 형님을 형님이라고 부르기도 하고 주시스님이라고 부르기도 하는 것을 보고 이름은 단지 관념임을 알게 되었습니다. 마찬가지로 어머니를 어머니라 부르든 보살님이라 부르든 그것은 명칭일 뿐이었습니다. 관념과 실제 중 무엇이 중요한지 생각해 보게 되었고 관념에 얽매어서 실제를 놓치는 일이 없도록 해야겠습니다. 있는 그대로 보라, 실상을 알라, 알아차림을 지속하자 라고 대내는 자신을 발견하게 되었습니다. 스님께서 산속을 걸어가고 계실 때 물놀이하는 아이들에게 자신을 치면 엽전을 주겠다 하여 맞으셔 놓고는 몇 번이고 맞지 않으셨다고 하신 것이 기억에 남습니다. 비록 겉모양은 맞았어도 진리가 있는 마음은 맞지 않으셨다는 것이었습니다. 이 일화에서는 남에게 보여주는 껍데기에 치중하는 어리석은 자신을 반성하게 하고 마음을 보게 하셨습니다. 다섯 시간이 넘는 분량의 고승열전을 들으며 듣고 있으면 저절로 웃음도 나오고 귀를 쫑긋거리며 듣게 되는 부분도 있었습니다. 일상생활을 하면서 우리나라 고승님의 마음 공부를 실감나게 배우고 되새길 수 있어서 참 좋았으며 이런 인연에 대하여 감사하는 마음이 저절로 솟아났습니다. 경어스님의 인생사를 들으면서 부처님의 가르침을 자연스럽게 알게 되었습니다. 마음이 곧 부처라, 착한 일을 많이 하라 라는 말씀이 떠오릅니다. 경어스님께서는 자신의 이름이 널리 퍼진 것을 아시고 자유롭고 거침없이 중생을 구제하기 위해서 원여스님께서 그러셨던 것처럼 높은 지위에 자신을 버리고 중생으로 돌아가 중생의 모습으로 중생의 세계에서 마지막을 사셨습니다. 세속의 명예를 모두 버리고 떠나신 것을 보면서 인생에서 무엇이 중요하며 인형가보를 어떻게 받아들일 것인지 되돌아보고 바른 방향으로 삶을 나아가는 계기가 되었습니다.